هذه سماء مصر حتى الذبابة لن تمر من هنا لم يقل هذا مصري أو عربي بل كانت كلمات حلف شمال الأطلس الناتو عندما انتهى من الاطلاع على شبكة رادارات مصر لتكون المفاجأة بامتلاك القاهرة أحد أقوى شبكات العالم من رادارات الإنذار المبكر والمسح الجوي لتكتسب الشبكة المصرية على الفور اسم كاشفة الذباب بامتلاكها مجموعة ألوية وكتائب للإنذار المبكر غير المسبوقة لأي دولة تتضمن أخطر وأحدث الرادارات الروسية والأمريكية والأوروبية والصينية والمحلية قادرة على المسح الجوي لمختلف الارتفاعات الشاهقة والمتوسطة والمنخفضة وشديدة الانخفاض كما تعمل على مختلف النطاقات التي يمكن لبعضها التقاط الأهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة مثل الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات الشبحية إضافة لكتائب المراقبة بالنظر المتضمنة أنظمة كهربصرية وحرارية ما يمكن المصريين من رصد الطائرات المعادية على الارتفاعات المنخفضة جدا ليلا ونهارا وخاصة الشبحية وترتبط الرادارات المصرية شديدة التعقيد بشبكة القيادة والسيطرة والاتصالات سي 4 اي سي 5 اي المسؤولة عن ربط ودمج كافة منظومات النيران الصاروخية والمدفعية ووسائل وأجهزة الإنذار المبكر والاستطلاع المختلفة للربط بين وحدات الدفاع الجوي وباقي أسلحة وأفرع القوات المسلحة من قوات برية وبحرية ما يمكن مصر من الربط ضمن شبكة غاية بالتعقيد بين أسطول طائرات القتال الجوي من مقاتلات اعتراضية وهجومية وسيطرة جوية وطائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا والاستخبارات والمسح الجوي والاستطلاع الإلكتروني والحرب الإلكترونية حتى أن شبكة المسح الجوي المعقدة ترتبط بالسفن السطح من فرقطات وقرويطات مزودة أيضا بأنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي فكيف استطاعت مصر بناء هذه الشبكة المعقدة وما هي عناصرها الأبرز من روسيا صائد الشبح منذ امتلكت إسرائيل طائرات الشبح العصية على الرادارات لم يهدأ بال مصر حتى توصلت إلى صفقة ضخمة مع روسيا ضمنت لها امتلاك رادار الإنذار المبكر والمسح الجوي الروسي بعيد المدى ريزونانس أن أو المضاد للأهداف الشبحية والصواريخ الجوالة والباليستية إضافة إلى الأهداف الجوية ذات السرعات فوق الصوتية بحيث يستطيع تتبع 500 هدف جوي في وقت واحد بينها الأهداف ذات السرعات فرط الصوتية والأهداف ذات السرعات المنخفضة جدا كالمروحيات في وضع الثبات في الجو ويتمكن الرادار صائد الشبح من العمل في كل الظروف الجوية بمدى رصد وتغطية ضد الصواريخ الباليستية يصل إلى 1100 كيلومتر مع القدرة على توقع أماكن سقوط هذه الصواريخ أيا كان التشويش إلكتروني بينما يصل أقصى ارتفاع لرصد الأهداف الجوية إلى 100 كيلومتر إلى جانب توجيه الدفاع الجوي في نطاق يصل إلى 300 كيلومتر ومن روسيا أيضا يبرز رادار الإنذار المكبر بروتيف نايك جي إي وهو رادار ثلاثي الأبعاد يوفر قدرة المسح الجوي بعيد المدى مع رصد وتتبع الطائرات الاستراتيجية والمقاتلة والصواريخ الباليستية وحتى الأهداف ذات السرعات المنخفضة ما دون صوتية لجانب تزويد الطيران الصديق بالمعلومات والبيانات الملاحية المختلفة ويعمل على نطاق التردد فوق العالي بمدى مسح جوي يصل إلى 400 كيلومتر وارتفاع 200 كيلومتر أما رادار بي 14 الروسي ثنائي الأبعاد فهو مخصص للإنذار المبكر ويصل مداه إلى 600 كيلومتر بارتفاع 50 كيلومتر ويمتلك أنظمة حماية مضادة للتشويش والإعاقة السلبية ما يمكنه من تعقب مصادر التشويش بالتزامن مع معالجة أوتوماتيكية لبيانات 120 هدف خلال 10 ثواني ولم تكتفي مصر بهذا القدر من الرادارات الروسية بل امتلكت أيضا رادار بي 18 الذي تمكن من كشف طائرة الشبح الأمريكية 
التي أسقطتها الدفاعات الجوية الصربية في كوسوفو سابقا ويتميز رادار بي 18 الكاشف للأهداف الشبحية بمعالج رقمي لإشارات الرادار وآخر الرقمي لتحديد الأهداف المتحركة إضافة لأنظمة كمبيوترية لمعالجة البيانات واختبار الأداء مع وحدات معالجة ترتبط بأنظمة التحكم النيراني الأوتوماتيكية لجانب نظام تصدي للتشويش والإعاقة الإلكترونية المعادية ويصل مدى الكشف لرادار بي 18 إلى 270 كيلومتر بارتفاع 35 كيلومتر مع إمكانية كشف أي هدف على ارتفاع 500 متر من مسافة 60 كيلومتر ورصد الأهداف الجوية المسؤولة عن عمليات الإعاقة والتشويش الإلكتروني الكشف الصامت في ميدان رادارات الكشف السلبي التي تعتمد على رصد ذبذبات الأهداف وليس إرسال موجات كاشف لتصدم بأجسام الأهداف كالرادارات التقليدية ما يضمن عدم انكشاف موقع الرادار لأي جهة معادية تمتلك مصر رادار بوست ثلاثة آم الروسي الصنع الذي يعد أقوى أنواع الرادارات السلبية لقدرته على كشف جميع أنواع الطائرات على مدى 800 كيلومتر بما فيها الطائرات الشبحية والمقاتلات والقاضفات وطائرات الاستطلاع والإنذار وطائرات النقل إذ يستطيع هذا الرادار رصد كل أنواع ترددات الطائرات وتحليلها وتحديد اتجاهها وسرعتها مع القدرة على التغيير السريع بين ترددات الموجات الرادارية ما يجعل مهمة أجهزة الإنذار بالطائرات كشف مكان الرادار مستحيلة وتسمى هذه الطريقة بالكشف الصامت اعرف عدوك من صديقك من بريطانيا تمتلك مصر رادار المسح الجوي التكتيكي بعيد المدى كوموندر اس ال وهو رادار ثلاثي الأبعاد يقوم بمهام المسح الجوي وتعريف العدو والصديق ويمتلك قدرة هائلة لمقاومة كافة وسائل التشويش الإلكتروني ويتميز هذا الرادار بمدى مسح أفقي يصل إلى 470 كيلومتر مع دقة رصد تمكنه من كشف هدف على ارتفاع 50 مترا من مسافة 200 كيلومتر إضافة لكشف التهديدات الجوية المستقبلية كالطائرات بدون طيار والذخائر الجوية بعيدة المدى المطلقة من خارج نطاق الدفاع الجوي وأهم ما قد يميز الرادار البريطاني استخدامه منظومة تعريف العدو والصديق عبر رادار ثانوي يعتمد على أجهزة الاستجابة الإلكترونية لمعرفة هوية الطائرة نفسها رادارات العمسام من الولايات المتحدة استطاعت مصر رفض منظومة المسح الجوي المعقدة برادار امتلكته القاهرة مباشرة بعد الولايات المتحدة إذ إن الرادار الأمريكي ANSPS 48 يكشف الأهداف بمحيط 360 درجة ما يمكنه من رصد أي جسم سواء على ارتفاع شديد الارتفاع أو الانخفاض كما لديه القدرة على كشف الطائرات الأسرع من الصوت وكذلك المروحيات وحتى الصواريخ الباليستية إضافة إلى صواريخ الكروز ذات المقطع الراداري المنخفض بمدى 400 كيلومتر ويوفر هذا الرادار معلومات حول المسافة بين الرادار والهدف وارتفاع التحليق ويستطيع الربط وتبادل المعلومات مع منصات الأسلحة الأخرى مثل الهوك المطور والباتريوت والرام كما تمتلك مصر من الصناعات الأمريكية رادار تي بي اس 59 وهو رادار ثلاثي الأبعاد يبلغ مداه 750 كيلومتر ويتخصص في كشف الصواريخ الباليستية والتكتيكية إذ يعمل مع بطاريات صواريخ باتريوت وصواريخ هوك الأمريكية وبمقدوره أيضا رصد الطائرات المعادية من مسافة 550 كيلومتر وعلى ارتفاع 30 كيلومتر بينما يستطيع رصد الصواريخ الباليستية على ارتفاع 300 كيلومتر أياد مصرية رغم أن مصر حصلت على رادار تي بي اس 63 من الولايات المتحدة إلا أن القاهرة بدأت بتجميعه محلياً ثم تصنيعه بنسبة بدأت ب 47% كمرحلة أولى ثم 75% في المرحلة الثانية 
وأخيرا 95% في المرحلة الثالثة ما يجعله رادارا مصريا مطورا عن الرادار الأمريكي الأصلي ويتميز بأنه ثنائي الأبعاد للمسح الجوي بمدى 280 كيلومتر وأقصى ارتفاع 12 كيلومتر ويستطيع كشف الأهداف الجوية ذات المقطع الراداري المنخفض من مسافة 150 كيلومتر بينما يعد الرادار المصري الجديد ESR 32A صناعة مصرية 100% ويستطيع كشف الهدف من مسافة 250 كيلومتر وارتفاع 12 كيلومتر وقد بدأ المشروع من خلال تصنيع الرادار ثنائي الأبعاد قبل سنوات وظهر لأول مرة في معرض إيديكس 2018 إلا أن هذا الرادار تحول إلى نواة للرادار المصري ثلاثي الأبعاد الذي تقول عنه القاهرة إنه سيحدث ضجة عالمية ويشكل إضافة لمنظومة المسح الجوي المصرية التي تمتلك أيضا رادار منظومة S300 VM ومنظومات البوك آم والتور آم والبتشوار الروسية والهوك الأمريكية والتي اس ال ام الالمانية وسكاي جارد امون المصرية الايطالية وانت هل تعرف نظام رادارات للانذار المبكر والمسح الجوي يستحق لقب كاشف الذباب غير مصر؟